Today, I share with you my last trip to Africa. My goal was to strengthen my relationship with my suppliers. I also took the opportunity to learn more about Che, Baobab and Coco. At the end of the video, I interviewed Jenab, founder of Zena Cacao, the company offering natural cocoa in West Africa. My journey started in Cameroon. I landed in Douala, the economic capital of the country, and I visited the waterfall located in a few hours from there, La Chute de la Lobe. It was just amazing. Then I visited the farm and I was surprised not to find natural cocoa butter, even though Cameroon is the fifth largest producer country. In fact, most cocoa fruit are exported without being processed in the country. At least I had the chance to test the fruits. As soon as I arrived in Dakar, I immediately understood why it was one of the most touristic cities in West Africa. I was stuck by the architecture. Museums are very present. I even had the chance to visit the famous Gore Island, located in the Bay of Dakar. It is a place symbol of the slave trade memory in Africa. Regarding the ingredient that I was looking for, baobab, I was served. We see them so everywhere that we'd end up not seeing them anymore. But I couldn't live without testing them. First of all, I went to visit the cooperative with whom we have been working since we started to Re Cosmetics. It's always a pleasure to see them. We discussed our partnership. I saw that everything was well organized as usual. Then I went to the capital Conakry to develop my network. I was able to find a new partnership, the French Guinean Cultural Center, which promotes local products. So far so good, but I was still a bit frustrated that I couldn't find natural cocoa butter in Cameroon. And just before I left, I was able to meet Jenab, who is a local producer of cocoa. Bonjour à tous, je suis avec Jenab Diallo, fondatrice de la marque Zena Cacao, euh, qui propose de, de, du, du, enfin, de, du chocolat, du beurre de cacao, euh, euh, made in Guinée. Donc ben, je, vais, euh, je, vais, euh, je vais la laisser se présenter euh, simplement. D'accord. Voilà, moi je suis Yannou Dienabou, euh, je suis euh, ingénieur agronome, spécialiste de cacao, en même temps gérant de, de la société Zena Cacao. Nous faisons, euh, vous avez vu, nous faisons des tablettes de chocolat. Nous avons la poudre de chocolat, le beurre de chocolat, en personnage. Le truc que, que moi j'ai, c'est de la plante à la table de chocolat. D'accord. Parce que je suis ingénieur agronome, okay. spécialiste de cacao. Donc j'ai étudié le cacao à mon master et j'ai commencé la transformation. Voilà. Donc ça, c'est les fèves de cacao elles-mêmes qu'on veut valoriser vraiment. Ça, c'est quelqu'un qui veut, qui peut acheter ça et puis faire nous ses recettes privées, mmh. faire un truc, apprendre à faire. Donc c'est de la graine là à la tablette. Mais moi je suis euh, au champ de, à la tablette de chocolat. C'est bien. En contact direct avec les producteurs. Je suis formatrice même dans le domaine de, des cacao. J'accompagne les, dans les conseils. Dans la reine du cacao. La reine du cacao, <rire> voilà. Et, mais Et comment t'es venue cette idée euh, En fait c'est arrivé comme ça oui. tu Cette, cette idée-là est arrivée depuis la Côte d'Ivoire où j'ai fait mon master sur le cacao. Et la Côte d'Ivoire, tu sais, c'est le, le plus grand producteur du mondial. Donc oui. je me suis dit que la Guinée est produit du cacao, pourquoi ne pas valoriser mm. Et quand je suis rentrée au pays, il n'y avait personne qui s'intéressait. Moi, je me suis intéressée la première. Je me suis intéressée d'abord à faire une étude de caractérisation, une étude globale de tout ce qui existe comme cacao en Guinée. On a sorti un bon rapport. C'est à partir de là que je me suis dit, fa, il faut vraiment passer à la transformation. Si on veut ajouter de la valeur, il faut penser à la transformation. Pour une personne qui souhaiterait se lancer, une jeune guinéenne ou n'importe en Europe, ouais. euh, qu'est-ce que tu as des conseils à lui dire euh, Moi, je, le, je le dirais vraiment de foncer parce que moi, aujourd'hui, je suis la seule en Guinée, mais oui. je ne pense pas rester la seule pour gérer les vies. Je suis prête vraiment à accompagner des gens dans ce qu'ils ont fait dans le cas. Moi, je maîtrise la plantation, je maîtrise un peu maintenant pour la transformation. Donc, déjà, moi, eux, ils auront la chance de me voir. Mais mmh. moi, je n'ai pas échec son en fait, moi j'ai tout, c'est l'extérieur, c'est la France, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Cameroun, c'est le Ghana. Aidez-moi, aidez-moi. Et dit, il n'y a personne à Guinée, mais eux aujourd'hui, ils ont moi ici. Donc je reste ouverte, la porte est grandement ouverte pour tous ceux qui veulent vraiment se lancer. C'est super. Mais en tout cas, merci pour tout ce que tu fais. Euh, comment on peut te contacter sur les réseaux sur... Que tu as... Je suis, j'ai une page sur, le, sur la Facebook qu'on appelle oui. euh, Zéna Cacao. Ça, oui. c'est une page là-bas. Et je suis sur LinkedIn aussi. Ça, c'est pour l'instant, je n'ai pas créé une page. Plus oui. ben, merci beaucoup. Euh, merci, et, euh... et merci beaucoup vraiment de passer ouais. merci. I'm back in London. I met with inspiring people. I came back with a lot of good energy and new ideas. 
one of the ideas I have in my mind actually is to transform this ingredient in that product. We come to the end of this video. Feel free to like, share and comment. Thank you for watching. Bye.